click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Welcome to Kautilya. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ సంబంధించి కరెంట్ అఫేర్స్ అన్నది చాలా కీలకం ఇది అందరికీ తెలిసిన విషయమే అయితే ప్రతిరోజు పేపర్ చదవడానికి స్టూడెంట్స్ లేదా యాస్పిరెంట్స్ చాలా ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తూ ఉంటారు అయితే స్టూడెంట్స్కు చాలా టైం వాల్యుబుల్ టైంని సేవ్ చేయాలన్న ఉద్దేశంతో ఈరోజు నుంచి కౌటిల్య కెరియర్స్ ప్రతిరోజు కరెంట్ అఫైర్స్ని మీకు అప్డేట్ చేస్తుంది సో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి అవసర అవసరమైనంత మేర కరెంట్ అఫైర్స్తో పాటు కరెంట్ అఫైర్స్ సంబంధించిన బ్యాక్గ్రౌండ్స్ అలాగే ఒక పొలిటికల్ ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు కాన్స్టిట్యూషన్లో దానికి సంబంధించిన అంశాలు ఒక ఎకానమీ ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు మెయిన్ ఎకానమీలో దానికి సంబంధించిన అంశాలు ఇట్లా ప్రతి ఒక్కటి క్షుణ్ణంగా పోటీ పరీక్షకు అవసరమైన కరెంట్ అఫైర్స్ విత్ జనరల్ స్టడీస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ జనరల్ నాలెడ్జ్ను మేము ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉన్నాం దీనికి మీరు చేయాల్సింది కేవలం కౌటిల్య కెరియర్స్లో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడమే అండ్ దీనికి సంబంధించిన పీడిఎఫ్ను కూడా మీరు నేరుగా డౌన్లోడ్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది డౌన్లోడ్ ఆప్షన్స్లోకి వెళ్ళి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు సో ఈరోజు ఇరవై ఒకటి నవంబర్ దీనికి సంబంధించిన అంతర్జాతీయ అంశాలను చూద్దాం సో ఏ రోజుకు ఆ రోజు న్యూస్ అప్డేట్ చేస్తుంటాం కాబట్టి ఒక్కొక్క రోజు మనకు కొంచెం న్యూస్లో ఎక్కువ ఉండొచ్చు అంతకుముందు జరిగిన రోజు ఈవెంట్స్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మనకి ఆ రోజు న్యూస్ ఈవెంట్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఫ్లో అవుతూ ఉంటాయి కాబట్టి ఈరోజు నే ఇంటర్నేషనల్ ఐటమ్స్లోకి వచ్చేసి శ్రీలంక ప్రధానిగా మహీంద్ర రాజాపక్స నియామకం అయ్యారు సో శ్రీలంక అన్నది మనకు బాగా పొరుగునన్న దేశం వాటర్తో భారత్కి శ్రీలంకకి మధ్య బౌండరీ ఉంటుంది అండ్ అట్లాగే శ్రీలంక అధ్యక్షుడిగా ఇటీవలే గోటాభాయ రాజాపక్స ఎన్నికయ్యారు అండ్ ఆయన ఎన్నికైన వెంటనే ప్రధానమంత్రిగా మహీంద్ర రాజాపక్సాను నియమించారు అయితే భారతదేశ రాజ్యాంగానికి శ్రీలంక రాజ్యాంగానికి కొంచెం తేడా ఉంటుంది భారతదేశ రాజ్యాంగం అనేది పార్లమెంటరీ తరహా రాజ్యాంగం పార్లమెంటరీ ఫామ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ అంటాం పార్లమెంటరీ ఫామ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ అంటే భారతదేశంలో ప్రభుత్వము పార్లమెంట్ ద్వారానే ఏర్పడుతుంది ప్రభుత్వము అంటే కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ లేదా మంత్రి మండలి మంత్రి మండలినే మనము ప్రధానంగా ప్రభుత్వంగా చెప్తూ ఉంటాం మరి మన దేశంలో ఎవరైనా మంత్రి కావాలంటే ఖచ్చితంగా కేంద్రంలో అయితే రాజ్యసభ లేదా లోక్సభలో సభ్యుడై ఉండాలి లేదా సభ్యుడు కాని వ్యక్తి అయితే ఆరు నెలల లోపు సభ్యుడిగా ఎన్నిక కావాలి ఇది నిబంధన ఆరు నెలల లోపల ఎన్నిక కాని పక్షంలో అతన్ని తొలగిస్తారు అండ్ ఈ పార్లమెంటరీ తరహా దేశాల్లో పార్లమెంటరీ తరహా రాజ్యాంగం అమల్లో ఉన్న దేశాల్లో ఒక నామమాత్రపు అధికారి ఒక వాస్తవ అధికారి ఉంటారు భారతదేశంలో నామమాత్రపు అధికారి మన భారత రాష్ట్రపతి భారతదేశంలో నిజ అధికారి లేదా ప్రభుత్వ అధికారి ప్రధానమంత్రి ఉంటారు ఇక్కడ రెండు అంశాలు గమనించాలి ఒకటి రాజ్యాధికారి అంటున్నాం రాజ్యాధికారి అంటే భారత రాజ్యానికి అధికారి భారత రాజ్యానికి అధిపతి రాష్ట్రపతి కానీ భారత ప్రభుత్వానికి అధిపతి మాత్రము ప్రధానమంత్రి ఇట్లా డ్యూయల్ గవ డ్యూయల్ పవర్స్ ఉంటాయి ద్వంద శక్తులు ద్వంద అధికారాలు పార్లమెంటు తరహా ప్రభుత్వంలో ఉంటాయి కానీ శ్రీలంకది కాస్త భిన్నమైంది అమెరికాది అధ్యక్ష తరహా పాలన సో శ్రీలంకది మనం కొంచెం సూక్ష్మంగా పరిశీలిస్తే అటు అమెరికా ఇటు భారత్లా కాకుండా మధ్యస్థంగా ఉంటుంది అమెరికా అధ్యక్ష తరహా ప్రభుత్వం భారతదేశంలో పార్లమెంటరీ తరహా ప్రభుత్వం శ్రీలంక అటు అధ్యక్ష తరహా ప్రభుత్వంలో ఉండే కొన్ని ఫీచర్స్ ఇటు పార్లమెంటరీ విధానంలో ఉండే కొన్ని ఫీచర్స్ని తీసుకొని ఒక అర్ధ అధ్యక్ష విధానం సెమీ ప్రెసిడెన్షియల్ సిస్టమ్ను అడాప్ట్ చేసుకుంది మన భారతదేశంలో రాజ్యాధికారి రాష్ట్రపతి ప్రభుత్వాధికారి ప్రధానమంత్రి కానీ శ్రీలంకలో రాజ్యాధికారి 
ఆ దేశ అధ్యక్షుడే ప్రభుత్వాధికారి కూడా ఆ దేశ అధ్యక్షుడే అంటే రెండు పవర్స్ ఆయనకే ఉన్నాయి దీన్నే ఇంగ్లీష్లో మనం హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ అండ్ హెడ్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ అని అంటాం సో ద శ్రీలంకన్ ప్రెసిడెంట్ ఈజ్ బోత్ హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ హెడ్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ అండ్ ఇప్పుడు తాజాగా మనకు శ్రీలంకలో జరిగిన అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో గోటాభాయ్ రాజాపక్సే ఎన్నికయ్యారు ఆయన ప్రస్తుతం ఉన్న ప్రధానమంత్రిని తొలగించి ఆ ఆ ప్రధానమంత్రి స్థానంలోనే కొత్తగా తన సోదరుడైన మహీంద్ర రాజాపక్సాను నియమించారు అండ్ ఈ గోటాభాయ్ రాజాపక్సే ఆయన సైనిక అధికారిగా కూడా పనిచేశారు ఆయన మన భారతదేశంలో చెన్నైలో ఉండే డిఫెన్స్ కాలేజ్లోనే అధ్యయనం చేశారు సో ఎల్టీటీఈ తీవ్రవాదానికి వీరిద్దరు కూడా వ్యతిరేకంగా ఉంటారన్న ఒక వాదన కూడా ఉంది అట్లాగే చైనాకు కూడా వీళ్ళు ఎక్కువగా స్నేహపూర్వకంగా మెలుగుతూ ఉంటారు ఈ విధంగా శ్రీలంకలో జరిగిన రాజకీయ పరిణామాలు మనకు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా ఇంపార్టెంట్గా చెప్పుకోవచ్చు అండ్ దెన్ జాతీయ అంశాలు జాతీయ అంశాలు రాజ్యసభలో మన కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా మాట్లాడుతూ నేషనల్ రిజిస్టర్ ఆఫ్ సిటిజన్స్ దీన్ని ఎన్ఆర్సి అని పేర్కొంటారు జాతీయ పౌర పట్టిక అని చెప్తాను దీన్ని ఈ జాతీయ పౌర పట్టికను దేశం మొత్తం అమలు చేస్తామని ప్రకటించారు అండ్ జాతీయ పౌర పట్టిక అంటే ఎవరు భారత పౌరుడు ఎవరు భారత పౌరుడు కాదు అని చెప్పి నమోదు చేసే ఒక ప్రక్రియ మాత్రమే రెండు వేల పదమూడులో సుప్రీంకోర్టు ఒక తీర్పును వెలువరించింది సుప్రీంకోర్టు వెలువరించిన ఈ తీర్పు ప్రకారం అస్సాంలో మొట్టమొదటిసారిగా ఈ ఎన్ఆర్సిని చేపట్టారు ఇటీవలి కాలంలో ఏ రాష్ట్రంలో ఎన్ఆర్సిని చేపట్టారు అంటే అస్సాంలో చేపట్టారు అని ఆన్సర్ చేయాలి అండ్ భారతదేశంలో ఎన్ఆర్సిని మొట్టమొదటిసారిగా మొట్టమొదటి సెన్సస్ తర్వాత చేపట్టారు మనకు స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మొట్టమొదటిసారిగా జనాభా గణన పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలో జరిగింది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలో జనాభా గణన జరిగిన తరువాతనే అప్పట్లోనే ఈ ఎన్ఆర్సిని చేపట్టారు అంటే ఎవరు భారత పౌరుడు ఎవరు భారత పౌరుడు కారు అన్న విషయాన్ని వివిధ ఆధారాల ద్వారా సేకరించి ఒక పట్టికను రూపొందించారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి తర్వాత మనకి అరవై ఒకటి డెబ్బై ఒకటి ఎనభై ఒకటి తొంభై ఒకటి ఇట్లా ప్రతి పది సంవత్సరాలకు ఒకసారి మనకు జనాభా గణన జరుగుతూనే వచ్చింది కానీ ఈ ఎన్ఆర్సిని మాత్రం ఎప్పుడు సేకరించలేదు దీనివల్ల అక్రమంగా భారత్లోకి ఎంతోమంది వలస వస్తూ ఉన్నారు అన్న ఒక ఆరోపణలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి అండ్ అట్లాగే ఈ ఎన్ఆర్సిని రెండు వేల పదమూడులో సుప్రీంకోర్టు సూచించిన మేరకు అస్సాంలో గణించారు అస్సాంలో దాదాపుగా మూడు కోట్ల మంది ఉండగా ఇందులో పంతొమ్మిది లక్షల జనాభాలో వాళ్ళ పౌరసత్వం పైన ఇప్పుడు పెద్ద ఎత్తున ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి అయితే మరి ఇప్పటి వరకు భారతీయ పౌరుడని ఒకవేళ ఎన్ఆర్సి సిటిజన్లో తన ఐడెంటిటీని ఎవరైనా ప్రూవ్ చేసుకోలేకపోతే భారత పౌరసత్వం కోల్పోతాడా అంటే దానికి పూర్తి స్థాయిలో ప్రభుత్వం ఇంకా సమాధానం చెప్పలేదు ఆ సిటిజన్షిప్ సిటిజన్షిప్ అనేది వేరు అండ్ ఎన్ఆర్సి సేకరణ అనేది వేరు ఇప్పుడు రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో భారతదేశంలో జనాభా గణన జరగబోతుంది జనాభా గణన జరగబోతున్న నేపథ్యంలో ఆ జనాభా గణన పూర్తి అయిన తర్వాత ఎన్ఆర్సిను దేశమంతటా మళ్ళీ సేకరిస్తామని చెప్పింది అస్సాంలో కూడా మళ్ళీ ఇది సేకరించవచ్చు అని చెప్పింది మరి ఏదైనా పౌరుడు ఇబ్బందులకు గురైతే తన ఐడెంటిటీని ప్రూవ్ చేసుకోలేకపోతే అతను ట్రిబ్యునల్స్ కూడా వెళ్ళే అవకాశాలు ఉంటాయి గతంలో ఈ ట్రిబ్యునల్స్ని కేవలం కేంద్ర ప్రభుత్వం మాత్రమే ఏర్పాటు చేసేది కానీ ఇటీవలి కాలంలో ఈ బిల్లులు కూడా మార్పు తీసుకొచ్చారు ఈ మార్పు తీసుకొచ్చిన బిల్లు ప్రకారము రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా ఈ ట్రిబ్యునల్స్ని ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు అండ్ కుల మతాలకు అతీతంగా దేశ పౌరందరికీ జాతీయ పౌర పట్టికలో స్థానం కల్పించినట్లు కేంద్రం ప్రకటించింది ఈ పట్టికే మనం జాతీయ పౌర పట్టిక అని చెప్తాం సో రెండు వేల పద్నాలుగు డిసెంబర్ ముప్పైకి ముందు బంగ్లాదేశ్ పాకిస్తాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుంచి వచ్చిన ముస్లిమేతరుల ముస్లిమేతరులకు భారతీయ పౌరసత్వం కల్పించడానికి ఉద్దేశించిన పౌరసత్వ సవరణ బిల్లు రెండు వేల పదహారును ఈ ఏడాది జనవరి ఎనిమిదిన లోక్సభలో ఆమోదించింది అయితే లోక్సభ రద్దు కావడంతో ఆ బిల్లు కూడా మీగిపోయినట్టే తాజాగా కొత్త బిల్లుని ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలనుకుంటున్నారు అయితే ఎన్ఆర్సికి పౌరసత్వానికి డిఫరెన్స్ ఉంది 
పౌరసత్వము అనేది భారత రాజ్యాంగంలో ఉన్న అంశం భారత రాజ్యాంగంలో రెండో భాగంలో మనకు ఆర్టికల్ ఐదు నుంచి ఆర్టికల్ పదకొండు వరకు ఈ సిటిజన్షిప్ అనే అంశం మనకు ఉంటుంది ఈ సిటిజన్షిప్ సిటిజన్షిప్ అనే అంశం మనకి భారత పార్లమెంట్ చట్టం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో చేశారు ఇప్పుడు మనకు పొరుగున ఉన్న ఆఫ్ఘనిస్తాన్ బంగ్లాదేశ్ పాకిస్తాన్ ఈ దేశాల్లో ముస్లింలు కాని వాళ్ళందరూ మైనార్టీలుగా ఉన్నారు ఎట్లయితే మన దేశంలో హిందువులు తప్ప మిగతా అన్ని మతాలు మైనార్టీలుగా ఉన్నాయో మరి ముస్లింలు ఎక్కువగా ఉన్న ఈ మన పొరుగు దేశాల్లో ముస్లిం తప్ప మిగతా అందరూ మైనార్టీస్గా ఉన్నారు ఆ మైనార్టీస్ ఆ దేశాల్లో ఉండే మైనార్టీస్ అక్కడ వివక్షకు గురై భారతదేశానికి వచ్చారు భారతదేశానికి వచ్చిన వీరందరికీ భారతదేశం పౌరసత్వం కల్పించే ఉద్దేశంతో ప్రవేశపెట్టిన బిల్లే పౌరసత్వ సవరణ బిల్లు రెండు వేల పదహారు అయితే అది పదహారవ లోక్సభలో ఆమోదం పొందలేదు పదహారవ లోక్సభ రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి రెండు వేల రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకు ఉండింది అందులో ఇది ఆమోదం పొందలేదు ఇప్పుడు మనకు పదిహేడవ లోక్సభ ఉంది రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి రెండు వేల ఇరవై నాలుగు వరకు ఈ పదిహేడవ లోక్సభలో తిరిగి దీన్ని ప్రవేశపెట్టనున్నట్లు మనకు ప్రభుత్వం ప్రకటించింది అండ్ మరి ఈ జాతీయ పౌరసత్వ పట్టిక ఎందుకు అంటే దేశంలో అక్రమంగా వచ్చిన వారిని ఏరివేసి నిజమైన పోలను గుర్తించేదే ఎన్ఆర్సి ప్రక్రియ సో ఈ అంశానికి సంబంధించి అసెషన్ రీజన్ అనే ప్రశ్న కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది సో అసెషన్ రీజన్ అంటే అసెషన్ ఇది ఓకే మనకు ప్రతిపాదన అని ఇస్తారు తెలుగులో ప్రతిపాదన ప్రతిపాదన ప్రతిపాదనలో ఏముంటుంది అంటే భారత ప్రభుత్వం భారత ప్రభుత్వం ఎన్ ఎన్ఆర్సిని చేపట్టనుంది అంటే ఒక స్టేట్మెంట్ అనమాట చేపట్టనుంది కింద కారణం అని ఉంటుంది కారణం ప్రతిపాదన తర్వాత మనకు కారణం సో ఇందులో ఏమని ఇవ్వచ్చు అక్రమ వలసదారులను అక్రమ వలసదారులను అక్రమ వలసదారులను భారత్ తమ దేశం నుంచి తమ దేశం నుంచి పంపివేయాలనుకుంటుంది ఇది కారణం సో ఈ మధ్యలో ఈ మధ్య కాలంలో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో ఈ తరహా ప్రశ్నలు మనకు పెరిగాయి అసెషన్ అంటే ప్రతిపాదన రీజన్ అంటే కారణం పైన ఒక స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది కింద ఒక స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది మనకి ఆప్షన్స్ ఎట్లా ఉంటాయంటే ప్రతిపాదన సరైనదే అండ్ దాని తర్వాత ఉన్న కారణం ప్రతిపాదనను ప్రతిపాదనకు సరైన కారణాన్ని ఇస్తుంది అని అంటే బూత్ ఏ అండ్ ఆర్ టూ అండ్ ఆర్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ఏ అని అర్థం రెండు కరెక్టే అండ్ కారణం ప్రతిపాదనను వివరిస్తుంది నెక్స్ట్ ఆప్షన్ రెండు సరైనవే కానీ కారణము ప్రతిపాదనకు సంబంధం లేదు సరైన అవి రెండు సరైనవే కానీ సంబంధం లేదు మూడు ఆప్షన్ ప్రతిపాదన సరైనదే కానీ కారణం సరికాదు నాలుగోది కారణం సరైనదే కానీ ప్రతిపాదన సరికాదు అని చెప్పి ఇస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఒక న్యూస్ ఇష్యూ మనకు జరుగుతుంది అని అంటే దానికి సంబంధించి కారణం తెలుసుకోవడం కొంచెం లోతుగా చదవడం ఈ మధ్య కాలంలో మనం గమనించవచ్చు సో ఇది ఆల్రెడీ మనం చెప్పింది దేశంలో అక్రమంగా వచ్చిన వారిని ఏరివేసి నిజమైన పోలను గుర్తించేదే ఎన్ఆర్సి ప్రక్రియ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటితో తొలిసారిగా మనకు ఎన్ఆర్సి జరిగింది అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు జరగలేదు ఎక్కడైనా జరిగిందా అంటే కేవలం అస్సాంలో మాత్రమే జరిగింది నెక్స్ట్ ఆర్థిక అంశాలు ప్రభుత్వ రంగ పెట్టుబడి రంగ సంస్థల్లో పెట్టుబడులను ఉపసంహరించుకోవాలని చెప్పి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నిర్ణయించింది మనకి ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలైన లైక్ బీపీసీఎల్ అంటాం భారత్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ 
लिमिटेड अं भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारत देश में रेडो अति पेद चमर संस्थ स लजेस्ट आई पब्लिक सैक्टर अडरटेकिंग चुपचु इधी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड नैक्स्ट शिपिंग कॉर्पोरेशन आफ् इंडिया अंड दर्वात कंटनर कॉर्पोरेशन आफ् इंडिया मूड संस्थल वाटा विक्रयानी के केंद्र केन्द्र कैबिनेट मन को आमोद मन की इंदो वाटा तो याजमा हकों विक्रयी प्रभुत् निर्णय याजमा अंत क्रेवर वाटा को मेनेजने अवकाश अं मेनेज निर्णय दूसरे अवकाश कल अड नैक्स्ट इध आर्थिक मंद मंद गमन तो पड़पोन रेवेन्यू वसूल को मूतमान निर्णय दी दी आर्थिक मंद गमना संबंध एट्ला मन एस्टाब्लीशु तो इतने मन को पदन तेसकंद सो बडजे डेफिटन बडजे लू बडजे सो पेन सर बडजे डेफिटन बडजे डेफिट लेदा बडजे लोटू अट दी बडजे लोटू अन अटम सो बडजे डेफिट ले बडजे लोटू अंत आदायानी कटे व्यय एक्वे दाँ बडजे डेफिटन अटम सो हड्रेड रूपी मन को वस्तु अंड मन वन हड्रेड अंड टेन रूपी स्पेस्टू उ अंत मन एक्सपेचर एक् टेन रूपी एमंटे डेफिटन दीने मन बडजे डेफिटन अटम सो बडजे मन इवे चूड़ी गवर्नमेंट की रे रकाल इनकम्स वस्ताई और रेवेन्यू इनकम रे कैपिटल इनकम दाने रेवेन्यू आदाय अंड मूलधन आदाय चाहे सो so, ई मूलधन आदा मूलधन आदा अनकम ग चूपस्ता अो इपड़े नीचे प्रभुत् रकर मार्ग द्वारा डबू रेवेन्यू आदाय वस्तु रेवेन्यू मल्ल मन को पन्न आदाय पन्नेतर आदाय टाक्स इनकम ना टाक्स इनकम चाहूं इवी रेवेन्यू वस इला का मूलधन आदाय प्रभुत् संबंध बिल अभी रेटिंदन आ रे द्वारा वे इनकम दाँ मूलधन आदाय आस्त वे आदायानी मूलधन आदाय चाहूं अट्ला प्रभुत् अच्छी देशीय मन देश पौर दुच्छ लेदा विदेशाल अच्छा मूलधन आदाय चूपी सो इन मन की बडजे डेफिटन मोतम प्रभुत् वे आदा इंक्लूड बारोइंग अलू कल वे आदा अंड मोतम व्यय मोतम व्यय वाट मध्य डिफर डेफिटन अंत व्यय एक्वुड़ व्यय एक्वे दिन डेफिटन अट्लाक गवर्नमेंट को वे मोतम आदा दींट असे ओके अदाय चूपक मोतम प्रभुत् वे आदा मोतम प्रभुत् व्यय यह रे मध्य डिफर मन विटू अन सो इला प्रति संवस मन की विटू दीने इंग्ली फिजिकल डेफिटन फिजिकल डेफिट लेदा विटू क्रम अभी आ देश आर्थिक परस्थित अंत मैं का प्रस्तम भारत देश विटू उ यह विटू ले फिजिकल डेफिट नेपथ्य गवर्नमेंट आदायानी पुवाल व्यूहम रचिस्टी इधी देश एकानमी अर्थम चुस्क फैमिल एकानमी परंग अर्थम चुस्कुस्तुमी इनकम हड्रेड रूपी उचर वन टेन रूपी उम चयु पन चेयर द्वारा डबूल संपादी इधक आलटर्ने इंकोक आलटर्ने खर्चल तग्गम इदोक आलटर्ने मूडो आलटर्ने आस्ति अम्मे आ लोट पूछे टेन रूपी विवेना वस्तु अम्मे द्वारा मेरे सर्प्लस एक्सपेचर से दाँ पूछु इप्ड प्रभुत्मक मूडो मार्गमे पटना उपसंहरण अंत एम चेसी गवर्नमेंट की इनकम तक एक्सपेचर एक् आचर संपादी का प्रभु प्रस्तम मार्केट अने अंत जरगट ले मंद गमन तो उबी मन एक्व संपादे अवकाश ले खर्चल तग्गे परस्थित ले मूडो आलटर्नेटिव के एंटी अभी 
పెట్టుబడులను ఉపసంహరించుకోవడం తన ఆస్తిని ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుంది అమ్మేసుకుంటూ ఉంది ఇట్లా పెట్టుబడులను విక్రయించడం ద్వారా ఇది చేస్తుంది మరి ఈ అంశానికి సంబంధించి మనకు క్వశ్చన్ అసర్షన్ రీజన్ రూపంలో కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది అసర్షన్ అంటే స్టేట్మెంట్ ప్రతిపాదన ఆ ప్రతిపాదన ఏం చేయొచ్చు ఇప్పుడు మేము ఇచ్చిన ఈ ఒక్క లైన్ ఇవ్వచ్చు ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ అయిన బీపీసీఎల్ ఎస్సీఐ అండ్ కంటైనర్ కార్పొరేషన్లలో ప్రభుత్వం వాటాలను ఉపసంహరించుకోవాలని నిర్ణయించింది రీజన్ ప్రభుత్వం విత్తలోటును పూడ్చుకోవాలని భావిస్తుంది దీని ఇది సరైన కారణం ఓకే ఇది సరైన కారణంగా మనం ఎంచుకోవచ్చు అండ్ ఈ కంపెనీస్ కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఏమని ఏమని ఇవ్వచ్చు ఇటీవలి కాలంలో ఏ మూడు ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్లో వాటాలను విక్రయించుకోవాలని చెప్పి కేంద్రం నిర్ణయించింది అని చెప్పి ఇవ్వచ్చు ఒక నాలుగు కంపెనీలు వచ్చి కేవలం ఒకటి రెండు మూడు రెండు మూడు నాలుగు మూడు నాలుగు ఐదు ఈ తరహా ప్రశ్నలు ఈ మధ్యకాలంలో మనకు బాగా పెరిగాయి నెక్స్ట్ శాస్త్ర సాంకేతిక అంశాలు పృథ్వీ టు విజయవంతం ఇక్కడ మనం ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ రాసే పిల్లలు తరచూ వాళ్ళు మాక్ టెస్ట్లు రాస్తూ ఉంటారు మాక్ టెస్ట్లు ఎట్లయితే రాసి తమ ప్రతిభని చూపించాలనుకుంటారో అట్లాగే పీరియాడికల్గా అంటే ఒక క్రమంగా క్రమం తప్పకుండా భారత రక్షణ రంగం ఈ క్షిపణులను పరీక్షిస్తూ ఉంటుంది ఈ క్షిపణులను పరీక్షించిన ప్రతిసారి మనం చదువుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కానీ ఒక్కసారిగా ఈ పృథ్వీ టు లేదా ఇంకో ఆకాశ్ లేదా త్రిశూల్ ఇంకా ఏ మిజైల్ టెస్ట్ చేసినప్పుడు అది ఏ తరహా మిజైల్ తెలుసుకుని గుర్తుంచుకుంటే సరిపోతుంది అంతేగాని ఇది మీరు మళ్ళీ క్రమంగా రెగ్యులర్గా పేపర్ ఫాలో అవుతుంటే వితిన్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ డేస్లో మళ్ళొక మిజైల్ని టెస్ట్ చేస్తారు మళ్ళొక ఫిఫ్టీన్ డేస్ తర్వాత మళ్ళొక మిజైల్ని వీటిని ఏంటంటే ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేయడం టెస్ట్ చేయడం అప్డేట్ చేయడం టెస్ట్ చేయడం ఇన్ కేసు అప్డేట్ చేయకున్నప్పటికీ టెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు అది ఎప్పుడు మనకు యుద్ధం అవసరమైనా రెడీగా ఉందా లేదా అని టెస్ట్ చేయడం కోసం పీరియాడికల్గా చేసే పరీక్షలు ఇవన్నీ సో పృథ్వీ టు అనేది మనకి ఉపరితలం నుంచి ఉపరితలానికి వెళ్ళేది సో ఓకే మనకు ఉపరితలం నుంచి ఆకాశంలోకి వెళ్ళేవి ఉపరితలం చొని ఉపరితలం నుంచి ఉపరితలంకి వెళ్ళేవి మిజైల్స్ అనేవి ఉన్నాయి సో సో వీటిని మిజైల్స్ అని చెప్తాం ఇప్పుడు పృథ్వీ అనేది మనకి ఉపరితలం నుంచి ఉపరితలంకు వెళ్ళే ఒక మిజైల్ ఒక క్షిపణి దాన్ని విజయవంతంగా పరీక్షించి చూశారు ఉపరితల నుంచి గాలిలోకి కూడా వెళ్ళే క్షిపణులు మనకున్నాయి సో ఆకాశ్ త్రిశూల్ ఇవి రెండు ఆ తరహాకు చెందినవి ఇందులో కూడా మళ్ళీ లో మీడియం రేంజ్ అండ్ మీడియం రేంజ్ ఉంటాయి లో రేంజ్ అండ్ మీడియం రేంజ్ తక్కువ దూరం వెళ్ళే శ్రేణి అండ్ మధ్యంతర దూరం వెళ్ళే శ్రేణిగా చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ వార్తల్లో వ్యక్తులు సత్య నాదేళ్ల మనకి ఇన మైక్రోసాఫ్ట్ సిఇఓ సో ఫార్చ్యూన్ అనే మ్యాగజైన్ ఉంది మనకి ఈ మ్యాగజైన్ పీరియాడికల్గా వాళ్ళు ర్యాంకింగ్స్ ఇస్తూ ఉంటారు సో బిజినెస్ పర్సన్ ఆఫ్ ది ఇయర్ టూ థౌజండ్ నైన్ జాబితా ఇందులో వెలువలించారు ఇందులో అగ్రస్థానంలో భారతదేశానికి చెందిన సత్య నాదేళ్ల మైక్రోసాఫ్ట్ సిఇఓ సత్య నాదేళ్లను ఆయన ఆ స్థానంలో ఉన్నారు అండ్ అట్లాగే భారతదేశం తరఫునే మాస్టర్ కార్డ్ సిఇఓ అజయ్ బంగా ఈయన ఎనిమిదవ స్థానంలో ఉంటే అరిష్టా అనే సంస్థ అధిపతి జయశ్రీ ఉల్లాల్ పద్దెనిమిదవ స్థానంలో ఈ జాబితాలో ఆయన ఉన్నారు అట్లాగే చెన్నమనేని రమేష్ ఈయన ప్రస్తుతం టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకుడు ఆయన వేములవాడ ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు వేములవాడ నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తూ ఉన్నారు సో వేములవాడ శాసనసభ్యుడు చెన్నమనేని రమేష్ పౌరసత్వాన్ని హోం శాఖ రద్దు చేసింది మరి ఇక్కడ పేరు చూస్తే భారతీయుడిలాగే కనిపిస్తున్నాడు కదా ఇతనికి భారతీయ పౌరుడు కాదా అంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడులో ఆయన జర్మనీ పౌరసత్వాన్ని స్వీకరించారు ఆ తర్వాత రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఆయన భారతదేశానికి వచ్చి భారత పౌరసత్వం స్వీకరించారు మరి పౌరసత్వం స్వీకరించాలంటే దానికి కొన్ని నిబంధనలు ఉన్నాయి మనకు భారత రాజ్యాంగంలో పార్ట్ టూలో ఆర్టికల్ ఐదు నుంచి పదకొండు మధ్య పౌరసత్వానికి సంబంధించిన నిబంధనలు ఉన్నాయి సో భా ఒక వ్యక్తి భారతీయ పౌరుడు కావాలంటే ఐదు ఐదు పద్ధతులు ఉన్నాయి ఒకటి బై బర్త్ పుట్టుక ద్వారా రెండు బై డిసెంట్ అంటే రక్త సంబంధ రక్త సంబంధం ద్వారా తర్వాత రిజిస్ట్రేషన్ తర్వాత న్యాచురలైజేషన్ అండ్ ఇన్కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఏ టెరిటరీ అని మరో మూడు పద్ధతులు ఉన్నాయి సో పుట్టుక ద్వారా 
అండ్ రక్త సంబంధం ద్వారా అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ ద్వారా న్యాచురలైజేషన్ ద్వారా అండ్ కొత్త ప్రాంతాన్ని భారత్ కలుపుకున్నప్పుడు ఆ మార్గం ద్వారా అప్పటి వరకు ఆ ప్రాంతంలో ఉండే పౌరులందరూ భారత పౌరులుగా మారుతారు ఇట్లా ఐదు పద్ధతుల్లో పౌరసత్వాన్ని పొందొచ్చు అయితే రిజిస్ట్రేషన్ ద్వారా పొందాలి అంటే బైబర్త్ అంటే ఒక వ్యక్తి భారతదేశంలో పుట్టినప్పుడు ఖచ్చితంగా తను భారత పౌరుడు అవుతాడు అయితే వారి తల్లిదండ్రుల్లో ఒకరు ఖచ్చితంగా భారతీయ పౌరులై ఉండి మరొకరు ఇల్లీగల్ ఇమిగ్రెంట్ అంటే అక్రమ వలసారుగా ఉండకూడదు అట్లాంటి వాళ్ళందరూ భారతీయ పౌరులు అవుతారు అండ్ రక్త సంబంధం ద్వారా అంటే ఎవరైనా వాళ్ళి ఫోర్ ఫాదర్స్ లేదా తాతలు లేదా తండ్రి ముందు తరం వాళ్ళు ఎవరైనా సరే భారతీయ పౌరులై ఉంటే సంబంధిత వ్యక్తి భారతదేశానికి అప్లికేషన్ చేసుకుంటే మా ఓకే ఫోర్ ఫాదర్స్ అందరు ఇండియన్సే అని చెప్పి కోరితే అతనికి భారత పౌరసత్వాన్ని అందిస్తారు అండ్ అట్లా కాకుండా రిజిస్ట్రేషన్ ద్వారా కూడా పొందొచ్చు రిజిస్ట్రేషన్ ద్వారా అంటే ఏదైనా వ్యక్తి కొంతకాలం పాటు ఇక్కడ నిర్ణీత కాలం ఉంటుంది దానికి లైక్ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఉంటుంది ఎయిట్ ఇయర్స్ పాటు ఇక్కడే ఉంటున్నట్టుగా చెప్పి ఆ తర్వాత భారత దేశానికి సంబంధించిన వాళ్ళని వివాహం చేసుకోవడం ద్వారా రిజిస్ట్రేషన్ అనే పద్ధతిలో పౌరసత్వం లభిస్తుంది అండ్ తర్వాత న్యాచురలైజేషన్ న్యాచురలైజేషన్లో కూడా నిర్ణీత కాలం పాటు భారతదేశంలో ఉండాలి ఉన్నట్టుగా ఆధారాలు చూపించాలి చూపించిన తర్వాత అతను భారత రాజ్యాంగం ఎంపిక చేసిన ఎనిమిదో షెడ్యూల్లో ఉన్న ఇరవై రెండు భాషల్లో ఏదైనా ఒక భాష బాగా వచ్చిన వాడైతే అతనికి పౌరసత్వాన్ని అందజేస్తారు అయితే చెన్నమనే రమేష్ ఈ విధంగా పౌరసత్వం పొందారు అయితే ఆయన ఎంతకాలం నిర్ణీత గడువో అంతకాలం ఇక్కడ లేరన్నది అతనిపైన ఉన్న అభియోగం ఈ విషయమై రెండు వేల తొమ్మిదిలోనే కోర్టులో వాదోపవాదాలు జరిగాయి హైకోర్టులో అప్పటి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టులో అయితే హైకోర్టు ఇతని పౌరసత్వం పైన పూర్తి స్థాయి వివరాలు ఇవ్వాల్సిందిగా అప్పటి కేంద్ర హోంశాఖను ఆదేశించింది ఆ తర్వాత హైకోర్టు సూచన మేరకు టాండన్ కమిటీ కూడా ఏర్పాటు చేశారు ఓకే ఒక కమిటీ అనమాట టాండన్ అనే వ్యక్తి దానికి నేతృత్వం వహించారు అయితే ఆయన ఇక్కడ తగినంత కాలం లేరని కేంద్ర హోంశాఖ ఏర్పాటు చేసిన ఈ కమిటీ తేల్చింది అయితే ఆ తర్వాత రెండు వేల పద్నాలుగు కూడా ఆయన తిరిగి ఎన్నికయ్యారు అండ్ కేంద్ర హోంశాఖ పూర్తిగా ఈ తని పౌరసత్వాన్ని రద్దు చేయక పెండింగ్లో పెట్టింది అప్పటి నుంచి అండ్ దీనికి కారణం ఏంటంటే ఇతను సాధారణ పౌరుడిగానే ఉంటున్నాం వేరే ఇతరేతర కార్యకలాపాలకు పాల్పడలేదంటూ చెప్పుకుంటూ వచ్చారు అయితే తాజాగా తాజాగా మాత్రం కేంద్ర హోంశాఖ ఆయన పౌర భారత పౌరసత్వం సరైన పద్ధతి తీసుకోలేదంటూ చెప్పడంతో ప్రస్తుతం ఆయన పౌరసత్వం రద్దయింది ఇది ఇది ఈ నవంబర్ ఇరవై ఒకటి నాటి న్యూస్ థ్యాంక్ యూ